fem. Då tar vi Kestohova i Polen. En ganska bra racebana. Alla mina fem är racebanor så det behöver jag inte säga mer. Nej. Har du kört den? Ja. Alltså jag... har du kört för det laget? Inte för den klubben men jag har kört ligamatcher och öppna tävlingar och... Får en VM, lag VM kvar där. Ja. Och lite grejer så. Mm. Det är en bra bana. Mm. Eh, sen har jag Coventry och då är det ga- gamla Coventry, de byggde ju om den, ja, när, det, när kan det vara? Jag körde ju på gamla i början på 90-talet mm. och sen gjorde de om den till en sån liten engelsk knattebana igen. Så att, <laughs> men den gamla, gamla Coventry var också en racebana. Eh, sen har vi Bydgårds i Polen. Som jag körde för i många år mm. och eh, där finns det otroligt många linjer att ta och, inte så doserad och så, men eh, när den är väl preparerad så är den jättebra bana. Den ser ju väldigt smal ut för ögat om man kollar utifrån. Ja, den är lite smal in, ingångar och utgångar om man säger. Det, är, det ligger en fotbollsplan på inneplan mm. där så att det blir som hörn på den. Eh, men då får man ju planera körningen efter det. Och, Skita jag in i kanten och köra efter banan bara. Så mm. att, äh, den tycker jag vi kommer att resa bra att köra om på den. Mm. Äh, sen har vi ju Kings Lynn som jag körde tre år för i England. Också en jättebra bana när den äh, väl, all, det gäller väl alla banor väl preparerade. Mm. Äh, också en sån där går att välja spår och man behöver inte ta starten för att, för att vinna hit där. Det går att köra om. Men är det en typiskt engelsk bana eller är det, Aj, är det något li, som utmärker den? Lite större, inte så snäva svängar som de brukar ha där utan mm. det går att bygga upp fart på flera varv och mm. göra bra race där. Så mm. att det är en bra racebana. Är det väl doserat eller? Lite doserat är det ju men eh, inte överdrivet men en, en riktigt bra racebana. Mm. Och sen har vi ju favoriten, det är ju Kumla, det jag har kört några år. Jag vet inte hur många du är i huvudet, men <laughs> 26 år i ditt serien för den tror jag. Men, äh, det är också en stor och bra bana, går att åka både innerspår och ytterspår och äh, publikfriande. Äh, den är den bästa racebanan i världen alltså. det är, och det är många som tycker det, Rickard som det är den så många. Fler, så att, mm. det är en riktigt bra bana. Mm. Har det blivit bättre eller sämre med åren då? Om man säger det. Är det en likadan idag som man, där du kan se? Eller det, har den blivit... Nej, jag, jag tycker den är bra när det, när det prepareras och det är lite bättre fäste där ute och, men inte överdrivet mycket så då, då får man ju välja lång väg med bra fäste eller kort väg med lite sämre fäste. Så att, mm. Om jag satt och förde statistik för några år sedan på omkörningar i elitserien i Sverige. Mm. Och Kumla var ju överlägset bäst på omkörningar. Så att det gynnar kanske inte hemmalaget alla gånger men det blir bra att spiva i det. Mm. Bra. Hade du några extra också? Ja, sen har ju Vetlanda tycker jag är skitbra bana. Bara man slipper möta Vetlanda där. <laughs> ja. jag, jag har kört upp mina tävlingar och VM semifinaler och grejer och skitbra racebana men när man möter Vetlanda då är det kört från början. Varför där då? Vad är det Nej, jag, vet, jag vet inte vad det är om de har inställningar som passar precis för just som banan är då men jag tycker det är en skitbra bana bara man slipper möta Vetlanda. Mm. Det är många som tycker illa om den. Ja, jo, men när man möter Vetlanda tycker ja. man illa om man. <laughs> och det blir för jag John och grejer. Men jag har kört tävlingar när det har varit omkörningar och grejer där också. Så ja. att, det är en bra shape på själva banan. Så, mm. men, ja. så, 